家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。家在广西农村的小陈，今年三十五岁了，是一名乡村的特岗教师。小陈刚毕业就考取了自己家乡的农村教师，到现在已经差不多有十年了。这十年中，小陈工作认真负责。对待学生和家长十分友善，村里的人都非常喜欢小陈，平时经常给小陈送一些自己家烙的饼或者是一些土鸡蛋。小陈最近感觉经常疲乏无力，有时候腹部还经常阵阵痛。村里人都说小陈最近气色不好，脸色发黄。小陈以为是最近马上要期末考试。操劳过度才这样的，所以他并不是多在意。可是就在小陈上课的时候，因为腹部疼痛难忍，竟晕了过去。学生们见状，急忙叫来了其他老师，众人将小陈送往了医院。经过医院的检查，小陈被确诊为了肝癌。小陈感觉天好像塌了一般，众人也不可置信。小陈这么年轻，怎么就会被确诊为肝癌？一天一个鸡蛋，三十五岁女教师确诊肝癌，医生叹息：一种鸡蛋怎么能天天吃？一，不能这样吃鸡蛋。经过医生和小陈的沟通后，医生发现，小陈的早餐就是一个鸡蛋，而这种鸡蛋。或是小陈患上肝癌的祸首。小陈几年前因为意外感染了乙肝，村里人说吃鸡蛋比较养肝，各家各户没事就给小陈送土鸡蛋。小陈比较爱干净，每次把鸡蛋清洗干净后再放进冰箱。医生告知，这样的鸡蛋经过长时间的放置是不可以再食用的。据研究表明，洗过后的鸡蛋更容易受到细菌和病毒的侵蚀，进而发生霉变。二，存放鸡蛋的小动作，竟是癌症病因。把鸡蛋清洗后贮藏，是一些人患上肝癌的重要。为了方便，很多人就购买了很多鸡蛋回来存放，但是买的是摆摊的便宜鸡蛋。回家发现鸡蛋外壳比较脏，所以就将鸡蛋进行了清洗，再存放起来。这样的习惯一直坚持很多年，而它就可能是肝癌的病因所在。鸡蛋的外壳是有很多的呼吸孔，为了保护鸡蛋内部不受到细菌的侵害，所以鸡蛋表层有一层薄薄的保护膜。但是每次的清洗动作破坏了这层保护膜，导致细菌轻松进入鸡蛋内部，导致存放期缩短。但是日常生活中，每次都基本存放一个月以上，这时候鸡蛋内部早就生长满了细菌，并产生致癌物质黄曲霉素。长期食用这样的细菌，损害肝脏功能。并最终可能诱导癌症的发生。医生提醒：身体若出现这几种异常，或是肝病造访的前兆，要警惕。三、身体出现异常或是肝病的前兆。一、频繁腹泻。多数人出现腹泻现象，大多考虑是肠胃出现异常。又或是吃坏了肚子，造成肠胃系统出现紊乱。事实上，造成腹泻的原因也有可能与肝脏有关。肝脏的功能之一是参与消化功能，并帮助脂肪分解，这与肝脏会分泌出的胆汁高功能有关。肝脏出现异常后，会使胆汁分泌的速度出现下降。进而出现经常腹泻的现象。二，疲劳乏力，整日睡眠充足，吃好喝好
，身体却倍感疲倦，肌肉乏力。要考虑是否是肝脏代偿能力下降，肝除代谢、解毒功能外，还主要负责一种合成物质——胆碱之酶。胆碱之酶是肌肉与神经之间的纽带，肝脏功能下降。胆碱之酶合成量减少，影响肌肉与神经的联系，常表现为身体乏力、肌无力等。鸡蛋的烹饪方式有许多种，但是下面这三种吃鸡蛋的方式一定要注意了。四，这三种吃鸡蛋方式不可取。一，虎皮蛋或炸鸡蛋。虎皮蛋堪称坏蛋之王，虽然好吃，可是却风险重重。油炸本身就对健康不利，营养流失不说，高温油炸过的蛋白质还容易在肠道堆积，诱发癌症，还有可能使胆固醇过度氧化，伤害血管。二，毛鸡蛋，毛鸡蛋其实就是死胎的毛蛋。无论市场上人们如何夸耀，实际上毛鸡蛋营养不多，且此类鸡蛋也易受微生物污染，吃了很可能会中毒。三，糖心蛋。很多人煮鸡蛋或者煎鸡蛋的时候，会特意做成流心蛋或者糖心蛋，但是这种吃法确实不推荐。没有完全煮熟的鸡蛋中。可能带有沙门氏菌，吃后可能会引起腹泻、呕吐、发烧等问题。如果实在喜欢吃流心蛋或者糖心蛋，建议选择可生吃的灭菌蛋。五，鸡蛋怎么吃更健康？如果按照鸡蛋的消化吸收以及各种营养成分的保存来看的话，水煮蛋的吃法。无疑是营养成分保存最好、最健康的。此外，如果吃腻了水煮蛋，不妨试试下面几个健康吃蛋的方案，享受美味的同时，还能减少胆固醇代谢的风险。方法一：鸡蛋和豆腐一起炒。鸡蛋和豆腐是天然绝配，鸡蛋中的胆固醇较多。但炒着吃，味道很香，并含有维生素 A 和维生素 D。B 族维生素也丰富。豆腐不含胆固醇 ，B 族维生素含量低，没有维生素 A 和 D， 却含有抑制胆固醇吸收利用的植物固醇，还有膳食纤维和大豆异黄酮，都有利于降低心血管疾病风险。把豆腐和鸡蛋一起炒。口感协调，味道更好，营养健康方面完美互补。方法二，鸡蛋和嫩豆一起烹调。鸡蛋适合和嫩豌豆、嫩蚕豆、嫩毛豆等一起炒菜或做汤。这些嫩豆中不仅有植物蛋白、植物固醇，含有丰富的膳食纤维，也有低聚糖成分。有利于调节肠道菌群，减少胆固醇进入肠道，被发酵成氧化三甲胺的风险。方法三：鸡蛋和木耳、银耳一起炒。菌类蔬菜包括口蘑、金针菇、香菇等各种蘑菇，也包括木耳、银耳等，它们都富含可溶性膳食纤维和皂苷类物质。对降低胆固醇很有帮助。木耳炒鸡蛋是家常菜，其实银耳炒鸡蛋更好吃。方法四：鸡蛋和豆浆一起蒸。鸡蛋羹是很多人都爱吃的日常菜肴，是鸡蛋加水搅匀之后蒸熟而成的。如果用豆浆来代替白水，既能增强蛋白质含量。又能和鸡蛋炒豆腐一样，起到降低胆固醇吸收利用的效果。方法五，配高纤维谷物一起吃。在吃鸡蛋的时候，搭配燕麦、荞麦、鹰嘴豆、绿豆等和全谷杂豆食物。
，利用其中的膳食纤维、低聚糖和其他植物化学物来拉低鸡蛋中胆固醇可能带来的风险。最后还有一个忠告就是，炒鸡蛋的健康操作。炒鸡蛋的时候，如果先放油炒一次鸡蛋，再放油炒菜。最后混合就是放了两份油，不仅热量增加，而且菜和鸡蛋没有什么互相作用。如果用一次炒制法就好得多，也就是只放一次油，先把蔬菜放进去炒，然后快熟时倒入鸡蛋液，让菜和鸡蛋融为一体。总之，健康人每天一个鸡蛋没问题，只要烹调合理。鸡蛋的营养都能得到，健康风险也能降低。现在不同的国家都面临同一个问题：人口老龄化，而且现在的老人普遍养生意识都很强，如何养生成为了现在老人们最关心的事。六，养生需要科学，几个误区不要踩。一。补钙越多越好。老年人上了年纪，钙质容易流失，就容易有骨质疏松的问题。因此，老年人喜欢补钙，甚至觉得补钙的越多就越好。在他们的观念中，钙充足意味着骨骼强壮，所以总是不停地吃钙片补钙。但是，任何东西都有度，钙也并非越多越好。对于六十岁以上的老年人来说，每天摄入一千毫克的钙就足够了。过量补钙不仅起不到强健骨骼作用，反而会危害健康。而最为健康的补钙方法，并非是吃钙片。其实，多吃奶制品、豆腐干等含钙高的食物就不错。二，油盐一滴不进。曾有报道指出。长期摄入过量的盐和油，会增加高血压，会增加高血压、高血脂等疾病患病风险。老年人听到这个消息，就和油盐划清界限，甚至油盐不进。但是实际上，油盐并非完全有害，适当的食用对身体并无害处。老年人应当控制油盐的摄入，而不是完全油盐不进。根据《中国居民膳食指南》的建议，每人每日食用盐的摄入量不得多于六克，食用油的用量也要控制在二十五克至三十克之间。三，日常多吃保健品。老年人平时省吃俭用，但是一提到保健品，却又一掷千金，特别是某些保健品。打着均衡饮食、补充微量元素等旗号的保健品，老年人更是深信不疑。针对这种情况，医生表示，保健品并非药品，并且不能替代药品。对于能够正常饮食的人来说，只要做好荤素搭配、粗细搭配、色彩搭配，即可补充人体日常所需的营养。人到了一定的年纪。对于疾病就会非常敏感，总是害怕自己吃不到健康的食物。其实不必过于担心，只要日常做到膳食搭配、荤素平衡，保持适度的运动，疾病就不会轻易找上门。今年五十八岁的张大叔是一位快递员，这个工作已经做了十多年了。由于工作的原因，平时都是在外面吃快餐，而且经常饮食不定时。就在半年前，张大叔检查出现胃痛、腹胀、嗳气、反酸等不适症状，而且症状越来越明显。有次吃完晚饭之后，胃痛特别厉害，痛到蜷缩起来，头上还出现了冷汗。家人见状，赶紧将张大叔送去医院。经过一系列的检查，最后被诊断患有胃溃疡以及萎缩性胃炎，同时还被查出患有幽门螺杆菌感染。医生告诉张大叔。幽门螺杆菌是胃溃疡以及萎缩性胃炎的罪魁祸首，如果不及时治疗，甚至有可能会诱发胃癌的发生。建议立刻进行幽门螺杆菌的根除治疗。但是张大叔一听说要服用那么多药，心疼前只叫医生简单的开了一些胃药。
，因为张大叔听说大蒜能杀菌，而且还能抗肿瘤，家里有那么多大蒜，吃大蒜治病就好了，何必花那么多冤枉钱呢？于是从医院回来之后，张大叔每次吃饭时都要吃上好几颗生大蒜，虽然吃了之后感觉胃里火辣辣的，但是张大叔感觉良好，认为。这正是大蒜在发挥杀菌的效果。就这样，张大叔坚持吃了将近三个月。一天晚饭后，刚吃完生大蒜没多久，就突然出现了剧烈的胃痛。去医院检查后，发现胃病更加严重了，胃部组织已经有癌变倾向。张大叔觉得非常纳闷：不是说大蒜可以杀菌抗肿瘤吗？怎么吃了那么久的大蒜，不但没有效果，还使胃病加重了呢？相信不少人也听说过生吃大蒜。不仅杀菌，而且还能抗肿瘤的说法，那么这种说法是真的吗？大蒜怎么吃最好呢？下面我们就跟大家一起来聊一聊大蒜的相关知识。一，一颗小小的大蒜里面到底含有啥？有啥功效，让人如此喜爱？无论是北方还是南方，餐桌上总少不了大蒜的身影。有些人甚至在吃面时都会吃上几半生大蒜。一颗小小的大蒜，为何如此深受人们的喜爱呢？首先，从营养角度来讲，大蒜的营养价值比较高，里面含有许多人体需要的营养物质。按照每一百克大蒜来计算的话，里面含有四点五克蛋白质，二十七点六克的碳水化合物，零点二克的脂肪，一点一克的膳食纤维以及维生素 A、C、E 等多种维生素，钾、钙、铁、磷、硒等多种微量元素。同时还含有多种人体必需氨基酸。大蒜除了含有以上这些营养成分之外，现代研究还发现，大蒜含有大蒜多糖、挥发油、蒜素、大蒜辣素以及酚酸、黄酮、黄酮醇等多酚类化合物和多种硒丙基、丙基和甲基组成的硫醚化合物。这些有效成分使大蒜具有一定的杀菌、抗炎、抗病毒、抗氧化、提高免疫力、促进代谢等作用。其次，从大蒜的医药功效来说，大蒜还可以用来防治疾病。全国中草药汇编里面记载，大蒜辛，温，功能主治健胃、止痢、止咳、杀菌、驱虫。《本草纲目》里面也有记载，胡蒜，其气熏烈，能通五脏，达诸窍，去寒湿，辟邪恶，消臃肿，化征肌肉食，此其功也。因此。大蒜不仅可以用来预防流行性感冒，对饮食机制造成的食欲不振、消化不良以及脘腹冷痛、水肿胀满、细菌性痢疾、阿米巴痢疾、伤寒、百日咳、蛲虫病、钩虫病等也具有一定的疗效。所以，不论是从大蒜的营养价值，还是从大蒜的医药价值来看，多吃大蒜对身体有许多好处。二，经常吃大蒜真的可以起到杀菌。抗肿瘤的效果吗？许多人听说大蒜具有杀菌、抗肿瘤作用，于是就希望通过长期大量进食大蒜来杀灭体内的幽门螺杆菌，或者用来预防癌症。那么，这真的可以吗？根据药理研究发现，大蒜的确具有较强的抑菌杀菌作用，对日常生活中各种常见的致病菌，如化脓性球菌、结核杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌。副伤寒杆菌、霍乱弧菌、脑膜炎双球菌、流感病毒等均有较强的抑制作用，而且对多种致病性皮肤真菌、霉菌等也有不同程度的抑制作用或杀灭作用。这是因为研究发现，大蒜中大蒜素以及硫化物等具有的抑菌杀菌作用，在一定的浓度以及时间内可以有效抑制细菌生长并杀灭细菌，同样对于幽门螺杆菌一样有效。但是有一点我们需要注意的就是。大蒜并不等于大蒜素，大蒜中含有的大蒜素以及硫化物是非常少的，这就需要进食大量的大蒜才能达到抑菌杀菌的效果。而且大蒜素也不能秒杀致病菌，这还需要经过长期的作用才能达到效果。因此，只是单纯的进食大蒜是不能将胃中的幽门螺杆菌给杀灭的。另外，大蒜还有显著的抗癌作用，这主要与大蒜中含有的大蒜素。微量元素硒以及硫化物等有关。有研究发现，大蒜可通过阻止亚硝胺的合成，从而起到抗癌防癌作用。这对预防食道癌、胃癌、大肠癌、肺癌
、乳腺癌等具有一定的作用。还有学者用大蒜水溶液注入小鼠腹腔，发现其对小鼠艾氏腹水癌有一定的治疗作用。同时，我国科研人员通过流行病学研究也发现，成年人经常食用生蒜头，肺癌的患病风险可降低百分之四十四。从这些研究可以看出。大蒜确实存在一定的抗癌作用，但是单纯依靠吃大蒜来抗癌，无疑是不科学的，也不靠谱的。毕竟大蒜中的这些有效成分是非常有限的，而且目前并无任何直接证据表明大蒜与癌症的防治有明确关系。总的来说，虽然大蒜中的大蒜素具有一定的杀菌、抗肿瘤作用，但是想单纯依靠吃大蒜来杀灭幽门螺杆菌以及治疗胃病、预防胃癌等。显然是不科学的，因为通过生吃大蒜而获得的大蒜素非常有限，而且大蒜辛辣刺激，直接大量生吃大蒜的话，可直接刺激胃黏膜，还可引起胃酸分泌，可加剧胃病，引起胃部不适。三，大蒜的吃法，怎么吃才是最好？对于大蒜的吃法，北方人喜欢生吃，他们在吃饺子或者面条的时候，往往拌着生大蒜一起吃，而南方人却不习惯生吃。更多的是用来炒菜，煮熟之后再吃。那么，大蒜到底是生吃好还是熟吃好呢？健康科普大赛：生吃大蒜可以有效保存大蒜的有效成分，而大蒜煮熟之后，不仅会使大蒜素流失，也会破坏其他的一些有效成分。因此，大蒜以生吃为佳，特别是作为药用的话，就更应该生吃。在生吃大蒜时，最好就是将大蒜捣成蒜泥，或者用刀将大蒜头敲扁，再放置15分钟左右，这样可以使蒜氨酸和蒜酶充分发生反应，生成更多的蒜辣素，不仅改善了口感，还可增强抗菌作用，食用的效果更好。当然了，对于那些肠道本就脆弱的人，不建议生吃大蒜，这容易造成胃肠道刺激，容易引起胃痛、腹泻等不适症状。而对于正常的健康人群，也不适宜每次进食太多的生大蒜，毕竟大蒜属于辛辣食物，进食过多的话容易刺激胃肠道黏膜，也不利于胃黏膜健康。每次进食三至五瓣即可。而且大蒜辛温，过多食用大蒜容易产热助火，对眼睛也不健康。有些人盲目食用生大蒜后，可出现视力下降。因此，对于阴虚火旺、肺胃有热、肝肾有火、眼睛有疾、口舌生疮。咽喉肿痛等人，皆不适宜食用大蒜。好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后你有什么感受？欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。